அருமையான மாலை வேளையிலும் நம்மோடை பேச நம்முடைய தேவன் உண்மையில் அவராயிருக்கிறார் அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ என்று வேதம் சொல்கிறது நிச்சயமாக தேவன் நம்மோடி கூட இரவு நேரத்திலும் பேசுவார் தீர்க்க தரிசனமான தம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இடைபடுவார் ஒரு ஒரு ரிடில் ஒரு ரிடில் சொல்ல முடியாது ஒரு குவெஸ்டின் வேதத்தை அறிந்தவர்களுக்கு நேராக ஒரு கேள்வி நான் எழுப்பி இன்றைக்கு பிரசங்கத்தை நான் தொடரும்படி விரும்புகிறேன் a king who wrote a letter to the whole world mulu ulagathin kudigalukkum kadidum elidina raja yar ange yarga theriyuna unmute panni unmute panna mudiyada unmute panna mudiyada yes sir raja va nalla gavanama kelunga டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் நீ அங்க இருக்கவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல தம்பி ஆஹ் அது மட்டும் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்க அன்மியூட் ஆகாதபடிக்கு பண்ணிருக்காங்க அதனால கிங் ஹேரோடா இல்ல அ கிங் ஹூ ரோட் அ லெட்டர் டு தி என்டையர் வேர்ல்ட் ஐ மீன் ஆல் நேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் முழு உலகத்தின் குடிகளுக்கும் கடிதம் எழுதின ராஜா யார் கிடையாது ஒன்னா போடுறாங்க இல்ல அதெல்லாம் கேள்விதான் குழு அதுக்கப்புறம் என்ன குழு இவ்வளவு தெளிவா ஐயா அகாஸ்வரி இல்லனே அகாஸ்வரி இல்ல அகசு ராயனும் இல்ல சரி கேள்விக்கும் உங்களுக்கு பதில் தெரியல தெரியலன்னு ஒத்துக்கோங்க இப்ப இல்ல நீங்க போடுற ஒரு ஜீசஸ் எல்லாம் போட்டு பாக்குறோம் ஜீசஸ் ஒரு ஜீசஸா இருக்குமோ நவமி நவமி யூ காட் த ரைட் ஆன்சர் நவமி நவமி காட் த ரைட் ஆன்சர் ரைட் தேங்க்யூ ஓகே வாசிக்கலாம் தானியல் நாலாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் தானியல் நாலாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற சகல ஜனத்தாரு பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற சகல ஜனத்தாருக்கும் சகல ஜனத்தாருக்கும் ஜாதியாருக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதுகிறது என்னவென்றால் எழுதுகிறது என்னவென்றால் அப்ப அவன் எத்தனை பாஷையில இந்த லெட்டர் எழுதிருப்பா எழுதுகிறது என்னவென்ற என்னன்னா அதையும் மாற்றுறோம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவுது உன்னதமான தேவன் உன்னதமான தேவன் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்களையும் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் அற்புதங்களையும் பிரசித்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்மையாய் கண்டுவது எனக்கு நன்மையாய் கண்டது அவருடைய அடையாளங்கள் அவருடைய அடையாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவமும் எவ்வளவு மகத்துவமும் அவருடைய அற்புதங்கள் அவருடைய அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லமையுமாய் இருக்கு எவ்வளவு வல்லமையுமாய் இருக்கிறது இந்த செய்தி ஆண்டு கொடுக்கும் போதே எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவன் இப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் அதாவது நீங்க பல மொழியில பல பாஷையில அதை எழுதி அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அளவிற்கு கத்தர் அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் 
நீங்க கைய உயர்த்தின வேகத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்க பகுதி இருக்காரு கூட தெரியாது உங்க உங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிற அற்புத அடையாளம்லாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்க நாலு பேர் தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்றது ஆனா நேபுகாத் நேச்சாருக்கு தேவன் செய்தது அப்படிப்பட்டது அல்ல எவ்வளவு மகத்துவமும் அப்படி அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லமையுமா இருக்கிறது ஒரு சொப்பனத்தை கண்டான் அப்படி ராஜ்யத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் வரவழைத்தான் ஜோசியர் கல்வையர் ஞானிகள் யாருக்கும் அது தெரியவும் இல்லை புலப்படவும் இல்லை அதை எடுத்துரைக்கக்கூடிய தைரியமும் இல்லை அவன் நேபுகத்னேச்சார் கடைசியாக தானியலை வரவழைக்கிறான் அந்த தானியல அவன் அக்னாலஜ் பண்ணுகிறான் அதாவது உனக்குள் விசேஷித்த தேவர்களின் ஆவி உலகம் பூரா இந்த லெட்டர் போச்சு பாத்தீங்களா எல்லாத்திலயுமே எழுதி கையெழுத்து போட்டது நேபுகாத்தனை சார் ஆனா அதுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரே ஒரு பேரு தான் அது என்ன பேரு தானியல் இருக்கு பற்பல மொழிகளிலே மொழியாக்கம் செய்து எழுதப்பட்ட இந்த கடிதம் இருக்கிறதே அது ஒரே ஒரு பேரை சுமந்து செல்கிறது என்ன பேர் தெரியுமா தானியல் நமக்கு தெரியும் அவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அதாவது இந்த நேபுகாத்த நேச்சா இருக்கிற அந்த ராஜ்யத்திலே தானியல் அறியப்பட்டிருந்தான் ராஜாவின் கொழு மண்டபத்தில் இருந்தான் ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய மேன்மை கொடுத்தார்னா பற்பல மொழிகளிலே தமிழ் சேர்த்து எல்லாத்திலையும் அந்த காலத்துல எழுதி என்ன பண்ணிருக்காங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுல உலகத்துக்கே ஒரே ஒரு பேர் யாருன்னு தெரியாது ஆனா பேர் என்ன பேரு தானியல் எவ்வளவு பெரிய மேன்மை இது ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இல்லை நமக்கு அது வேணாமே இல்லையா நம்ம அதை எதிர்பார்க்கிறது என்ன நான் ஏதோ நூத்தோட ஒண்ணு நூத்தி நூத்தி ஒன்னா நூத்தோட ஒண்ணா நூத்தி ஒண்ணா நான் என்ன பண்றேன் நான் மாட்டு இருந்து போறேன் சிலருக்கு என்ன ஒண்ணு என்னன்னா நம்மளா நம்மளா அவ்வளவு பெருசாவா இன்னைக்கு ஒரு சிலர் பேரு உலகத்துக்கே தெரியுது எல்லா நாட்டுக்குமே தெரியுது அப்படிதானே தெரியுதா இல்லையா ஒரு சில பேர் எம் எஸ் தோனின்னு எல்லாருக்கும் என்ன செய்யுது டெண்டுல்கர்னா தெரியுது அப்படிதானே ஆண்டவர் சொன்னார் உன் பேரை பெருமைப்படுத்த வேணும் தனக்கு சொந்தமல்லாத தேசத்திலே அடிமையாய் விற்கப்பட்டு நிச்சயம் இல்லாதவர்களுக்கு உயிரோடு ஒப்பானா வைக்க மாட்டேன் தெரியாது இளவரசர்களாய் இருந்தவர்களை ராஜ குலத்தவர்களை கொண்டு போயிருக்கிறான் ஞானிகள் சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறார்கள் வாழ்வமானே தெரியாது ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்நிய தேசத்தில் தேவனால் இவ்வளவு அதிகமாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு சாதாரண ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை முதல்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்பணும் ரெண்டாவது நம்ம இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது இது மாதிரி நமக்கு நடக்கணும்னு என்ன செய்யணும் நினைக்கணும் அப்படிதானே எல்லாருக்கும் யோசை பாடும் ஆசை ஆனா வெறுங்குலி மட்டும் வேணாம் யோசிப்பு அங்க இருந்தா மாறுங்க அந்த யோசிப்பா நான் மாறணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெறுங்குள்ளியின் அனுபவம் இருக்கு நீங்க ஜோ மட்டும் அதான் சொல்லுங்க ஆண்டவரை யோசிப்பு போல என்ன என்ன செய்யுங்க உயர்த்து ஆண்டவரே உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு வெறுமையின் குழியின் அனுபவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரலாம் ஆனா நீங்க நீங்க அதை விரும்பணும் அதை என்ன செய்யணும் அறிக்கை செய்யணும் ஆண்டவரை நான் நீங்க என்னையும் இப்படி உயர்த்த முடியும் ஆண்டவரே ஆனா அப்படி எதிர்பார்த்து இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க தானியல் அவனுடைய வேலை ஒன்னே ஒண்ணுதான் முன் நேரம் ஜோம் பண்றது இடைவிடாம ஆராதிக்கிறது அந்த வாக் வித் காட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வாக் வித் காட் தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறது பகல பார்த்து சொல்லுங்க தேவனோடு நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
அது ஒன்னு மட்டும் செஞ்சாலே போதும் தேவனோடு நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்க தேவனோடு நடந்தா தேவன் அதிலும் அதிகமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய உண்மையில் அவராய் இருக்கிறார் சரி அவன் சொல்றது பாருங்களேன் மகத்துவமான அடையாளங்கள் வல்லமையான அற்புதங்கள் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு அதுல பதினேழாவது வசனம் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்று எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறதை என்னை தேற்றுகிறதை என் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும் படிக்கு எனக்கு அனுகூலமாக ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தரும் இது வந்து தாவிதுடைய ஜபம் தாவி என்ன கேட்கிறான் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறதை என் பகைஞர் கண்டு வெட்கப்படும்படி எனக்கு அனுகூலமாக ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தரும் டீடைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு துணை செய்து ஒரு டீடைல் தானே இல்லையா அப்புறம் தேற்றுகிறதை என் பகைஞர் இதெல்லாம் நீங்க செய்யும் போது யாரும் பார்க்காம இருந்த கூடாது அண்டு ஒரு நாலு பேரை பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யுங்க வைக்கணும் என் ஆடியன்ஸ் போது என்ன பண்ணுங்க நீங்க ரெடி பண்ணுங்க இது அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே இருந்திருக்கும் பொழுது அதனாலதான் ஆண்டு ஒரு என்ன பண்றாருன்னா சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தியை ஆயுது பந்தி ஆயத்தப்படுறதுக்கு முன்னாடி சத்துருக்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் முன்னாடி வரிசையா என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான் உணர்கிறேன் ஆவியில் எதனால சொல்றேன் இப்படி சிலருடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது இங்க இருக்கிற சிலருடைய வாழ்க்கையில மீன் விறக எடுக்க போனாரு பவுல் ஏன்னா அவர் நினைச்சாரு குளிர் ரொம்ப இருக்கு இந்த அக்கினி போதாதுன்னு விறகு எடுக்க போறாரு அப்ப என்ன பண்ணிச்சு பாம்பு கையில கடிச்சிருச்சு அதை தூக்கி தீயில என்ன போட்டார் உதறி போட்டார் அப்ப சுத்தி நிக்கிறவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா எப்ப கீழே விழுவான் எப்ப விழுவான் இந்த பூ இந்த பொழுது ரொம்ப பாருங்க வாய் வாயில் நிறம் வந்துருச்சு அந்த பூல போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவனுக்கு ஜீவனின் பரிபூர்ணத்தை கொடுத்தார் அவன் நல்ல ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டா பாம்பு கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் இல்லாம ஏன்னா அப்பதான் ஒரு நாள் தூங்கல சாப்பிடல அப்படின்னு பாம்பு கடிச்ச பிறகு என்ன ஆயிட்டா ஆள் அலாட் ஆயிட்டான் லூவியா ஆள் அலாட் ஆயா என்னப்பா ஒன்னே தீவில முதலாளிக்கு சோமலையா எங்க எல்லாம் போவா அப்போ சிலர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சிலருடைய பார்வையில கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுகூலமான அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் என்ன நடக்குமோ என்று எப்ப விழுவானோ என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் உன்னை விசேஷப்படுத்தும் நாட்கள் இந்த நாட்கள் சரி இது வந்து இது வந்து தாவியுடைய ஜபம் தாவி சொல்ற எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை என்ன செய்யுங்க காட்டுங்க எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்க ஓகே நம்ம இன்னைக்கு தியானிக்கிறது எப்படி தியானிக்கிறோம்னா மகத்துவமான அடையாளங்களை காண்பித்து வல்லமையான அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் நான் எப்படி தலை போட்டிருக்கேன்னா ஒப்பற்ற அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் இந்நாட்களிலே கர்த்தர் இப்படி உங்க வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் எதுக்கு பிரசங்கம் பண்றோம் எதுக்கு பிரசங்கம் பண்றோம் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் நாலு சின்ன பையனா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யாரு இப்படி நோட்ஸ் எல்லாம் செய்யறது கிடையாது எழுதுறதே கிடையாது யாரு நோட்ஸ் எழுதுறதே கிடையாது நானும் நோட்ஸ் எழுதுறதே கிடையாது பிரசங்கம் பண்றாங்களே அதை கேட்டு என்ன செஞ்சு கிடையாது நோட்ஸ் ஆனா நான் ஏழு வயசுல கேட்ட பிரசங்கத்தை இன்னைக்கும் அப்படியே பண்ண முடியும் பத்து வயசுல கேட்ட பிரசங்கத்தை என்னால பண்ண முடியும் நான் ஒரு கூட எழுதி வைக்கல ஆனா இப்ப என்ன செய்யறோம் பூரா அப்படி கடமையா எழுதி அக்க மோட் அப்படியே கொயர் கணக்குல சேர்ந்து கிடக்கு வீட்டுல பிரசங்க குறிப்புகள் அப்படின்னா என்ன இருக்காங்க கொத கொதம் நிறைய இருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரியுமா போன வாரத்து பிரசங்க அது தெரியாது என்ன அப்படின்னா நாங்க பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது அது அப்படியே சாப்பிடுவோம் எங்களுக்கு தான் அப்படின்ட்டு 
அந்த வார்த்தைகள் வரும் பொழுது ஆவியில என்ன இருக்கணும் ஒரு குதுகலம் இருக்கும் இப்ப எப்படி இருக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள்களை பார்த்து நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க எப்படின்னா தூரமா இருக்கவங்களே எனக்கு தெரியாது எப்படா முடியும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை வேற வர வச்சிருக்காங்க இடப்பட்ட நாள சும்மா இருந்தா பாருங்க அத போய் எவன் சொன்னான்னு தெரியாது புதன்கிழமை ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாரு ஆண்டவர் தான் சொன்னாரு நானா வைக்கல ஆண்டவரு சொன்னாரு இனி என்ன சொல்ல போறான்னு தெரியல ஒருவேளை பின்னாடி டெய்லி வைக்கிறதுனாலும் நான் இப்படிதான் இருக்கேன் ரெடியா இருக்கேன் அல்ல லோகியா ஆளுவர் ஆண்டவர் வராரு இல்லையா லோகியா சரி ஒரு ரிவாய்வல் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிற சபை வந்து எப்படி இருக்கும்னா எப்பொழுதும் செயல்பட ஆயத்தமா இருக்கும் நேஷன் வைடு ரிவைவல் எப்ப வந்ததுன்னா The church decided to pray every day. Over and all, Sabai Koodi Varudal Thevai Nani Thaga. Yenna, Adhi Apostle of the Thiru Chabai and the Patron Ikku Pounu Na, Avarikil Dinam Dooru Mappu Mpittar. Sabamattu Nattu Thil Kamini Nenna Mani Rikha. Thenamu Kudu Thiru. Hallelujah. Praise the Lord. Naan Chow Mandre. And Avare, Yen Kala Thil Iye, Avari Pattu, எழுப்புதல் சபையா எங்க சபை என்ன செய்யட்டும் மாறட்டும் ஏன்னா கூடி வந்து செபிக்கிறதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் இருக்கு தனியா ஒரு மணி நேரம் என்ன செய்ய முடியாது சும்மா சொல்லிக்கிறீங்க ஒன்னாம் தேதி தீர்மானம் எடுத்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அவ்வளவுதான் அதோட என்ன ஆயிடுச்சு பெட்ரோல் நின்ன வண்டி மாதிரி ஓரம் கட்டி வச்சிருது ஆனா தேவன் நம்மை செபிக்க விரும்புகிறார் ஏதோ அந்த பட்டணத்துல நம்மளும் வாழ்ந்தோம் நம்முடைய சரித்திர சரித்திரத்துல நமக்கும் ஒரு இடத்தை எங்கேயாவது ஒரு வாரமா ஒதுக்கி ஒரு கால் சென்று கொடுங்க அப்படின்னு இல்லை அமீன் பாருங்க தேசத்திற்காக எவ்வளவு தியாகிகள் என்ன மூலமா செய்திருக்கிறாங்க தேவனுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அமீன் ஒண்ணும் இல்ல உங்களுடைய உள்ளான மனதை தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறேன் ஒரு வாரமா படுக்க ஊர் படுக்க வச்சிருக்கீங்க நிறைய பேர் ஆண்டு ஒரு தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார் எழுப்புதல் ஒரு சபை எழுப்புதல் அடைந்திருக்கிறது அல்லது ஒரு தனிநபருக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் வந்திருக்கு அப்படின்னா தேவனோடு ஒரு ஆழமான நெருக்கமான உறவை தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அதற்கான முயற்சி அதுதான் என்னது மக்கள் தூரமாக இருந்து பார்க்கிற மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாய் சிரித்துக் கொண்டே பார்க்கிறார்கள் கத்திரங்களும் ஒருவரை ஆசிரியப்பாராங்க ஆகிலும் நீங்கள் ஆடியோவில் மட்டும் இருப்பது எனக்கு சின்ன ஒரு வருத்தம் நீங்கள் வீடியோவில் இருந்தால் நானும் கர்த்தரை உங்களோடு சேர்ந்து மகிமைப்படுத்துவேன் கர்த்தருக்காக கொஞ்சம் செலவு செய்யுங்கள் கொஞ்சம் டேட்டாக்களை செலவு பண்ணுங்கள் ஏன் நம்ம வீடியோல நீங்க வரணும்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு தேவ பிரசனம் இல்லையா அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா ஏதோ ஒரு சர்ச்ல வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்கா என்ன செஞ்சிட கூடாது இருந்துட கூடாது அப்படியே படுத்துக்கிட்டே மெத்தையில படுத்துக்கிட்டே பக்கத்துல ஆன் பண்ணி வச்சு அப்படிலாம் செய்ய கூடாது யூ ஹாவ் டு ட்ரெஸ் அப் வெல் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் ரிசீவ் காட்ஸ் வேர்ட் ப்ரைஸ் அமீன் நம்முடைய தேவன் தனத்திற்குரிய தேவனாக இருக்கிறார் மகிமைக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார் ப்ரைஸ் ஓகே காட் பிளஸ் யூ சரி அப்போ தாவிது சொபிக்கிறாரு ஒரு அடையாளத்தை என்ன பண்ணுங்க காட்டுங்க அடையாளத்தை எதுக்கு கேட்பாங்க அப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் விசுவாசம் விசுவாசம் கூட அப்படித்தானே ஒரு அடையாளம் நமக்கு கேட்டு அந்த அடையாளத்தின்படி ஆண்டு செஞ்சா நம்முடைய விசுவாசம் என்ன பண்ணுது கூடுது விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படுகிறது அப்போ ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
மகத்துவமான அடையாளங்கள் வல்லமையான அற்புதங்கள் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற அற்புதங்கள் இடி முழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்தில் இருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளினேன் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவு வல்லமையான உத்தரவு உனக்கு என்ன பண்ணேன் அருளினே அடையாளங்கள் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்திருக்கிறது மகத்துவமான அடையாளங்கள் வல்லமை நிறைந்த அற்புதங்கள் அதாவது மோசே மோசே வந்து பனிரெண்டு பேரை பனிரெண்டு பிரபுக்களை கோத்திர பிரபுக்களை தெரிந்து கொண்டு அவன் அவர்களை அனுப்புகிறான் அவன் சொல்லும் போது என்ன சொல்லி விடுறான் அப்படின்னா நீங்க போங்கப்பா போயிட்டு அந்த தேசத்தின் கனிகளில் சிலவற்றை கொண்டு வாங்க அப்படித்தானே நீங்க போங்க ஆண்டவர் சுற்றி பார்க்கதான் போசுனார் ஆனா அவன் சொல்லும் போது என்ன பண்றான் நிறைய லிஸ்டே போட்டு இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்குதா அப்படி இருக்குதா கோட்டையில் குடியிருக்கிறவர்களா கூடாரத்தில் குடியிருக்கிறவர்களா அந்த ஜனங்கள் பலவான்களா பலவீனரா இதெல்லாம் வரிசையா சொல்லி அந்த நிலம் அது செழிப்பானதோ அல்லது செழிப்பு இல்லாத இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த தேசத்தின் கனிகளில் சிலவற்றை கொண்டு வா என்ன பதிமூணுல இருக்கு அவங்க கொண்டு வந்தாங்களா ஒரு வருஷத்தை வாசிக்கலாமா பதிமூணு இருபத்தாறு என்னாமா பதிமூணு இருபத்தாறு அவர்கள் இருக்கிறேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லா இடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாச்சாரத்தை அறிவித்து சமாச்சாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள் காண்பித்தார்கள் நான் உங்களை எங்க வீடு வர சொல்லிட்டு வாங்க இது வந்து ஒன்னாந்திர நவாப்பலாம் இது வந்து அருமையான ஆப்பிரிக்கன் ஆப்பிள் அப்படின்னு காண்பித்த போதுமா கனிகள்லாம் என்னது சாப்பிடணும் இந்த அடையாளம் எப்படி இருப்பாருங்க போயிட்டு அந்த நிலத்தை பத்தி அடையாளம் கேட்கிறார் ஆண்டவர் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் சொல்லிட்டாரு ஆபிரஹாமின் பின் சந்ததிக்கு அந்த சந்ததி முழுவதற்கும் அந்த தேசம் அனைத்திற்கும் இடம் அதில் இருக்கிறது அப்படிதானே அப்படின்னா அதில் வைத்திருக்கிற கட்டாத வீடுகள் நடாத திராட்சை தோட்டங்கள் இதெல்லாம் யாரும் ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆளுக்கு மட்டுமா இல்ல ஒரு தேசத்திற்கு தேவையான அனைத்தையும் சவதரித்து வைத்திருக்கிறார் அவர் எதையெல்லாம் சவதரித்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறாரோ அதை காட்டுவதற்கு தான் என்ன பண்றாரு ஒரு பன்னெண்டு பேர் என்ன செய்யறாரு வாங்க ஐயா நீங்க வந்து அங்க என்ன செய்யுங்க பாருங்க பார்த்து இருக்கிறது கூட என்ன செய்யுங்க கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுங்க இந்த அடையாளங்கள் இது வந்து பார்த்தா போதுமா பார்த்தா உங்களுக்கு விசுவாசம் வந்துருமா இதுதான் அதோடைய கணினு சாப்பிட்டு இருந்தா அப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்போ தேவன் சில அடையாளங்களை மகத்துவமா காட்ட விரும்புகிறார் செய்ய விரும்புகிறார் ஆனா நீங்க எப்படி அதை கேட்கிறீங்களோ அப்படியே என்ன செய்வீங்க பெற்றுக் கொள்வீங்க சொல்லும் போது மோசம் என்ன சொல்லிடணும் எப்பா நீங்க போறத போறீங்க என்ன நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற அவ்வளவு பேத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வாங்க நான் வேணா கூட உங்களுக்கு ஆட்களை அனுப்புறேன் 
அவ்வளவு பேத்துக்கும் கொண்டு வாங்க கனிகள் கனியை காமிச்சிருக்கிறாங்க காட்டாம ஏனாக்கிய பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஏனாக்கியர் யாரையும் கொண்டு வந்து என்ன செய்யல காட்டுல இந்த இங்க பாருங்க அந்த ஒருத்தர் நாங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு இல்ல காண்பிக்காத ஏனாக்கியர் ராட்சதர்களை காட்டல கனிகளை காமிச்சிருக்காங்க காட்டாத ஏனாக்கியர் அப்படிதானே காட்டாத காண்பிக்காத ஏனாக்கியர் ஏனாக்கிய காட்டல சும்மா சொன்னா ஆனா சொல்லும் போதே எப்படி சொல்லிட்டா நிறைய பேருக்கு அதான் பிரச்சனையே எதை சொல்லணும்னே தெரியாது சாட்சி சபையில எல்லாம் சாட்சி என்ன சொல்லணும் சாட்சிய நேற்று எனக்கு பயங்கரமான நெஞ்சு வழி இருந்துச்சு ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் அதுதான் மேட்ரே ஆனா அதுக்கு எங்க இருந்து ஆரம்பம் தெரியுமா பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து ஆரம்பம் நான் பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து காலையில் நின்றேன் பஸ் வரவில்லை ஜவமனே பஸ் வந்துருச்சு ஏறுனேன்ல இருந்து போய் கடைசியில எங்கதான் இருக்கு நெஞ்சு வலிக்கு வரும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனே நான் போயிரு சொல்ல வேண்டியத எந்த பாருங்களேன் நிறைய இந்த நிறைய ஊழியங்கள்லாம் பேர் சொல்ல விரும்பல சிலருடைய மன மாற்றத்தை படமா எடுப்பாங்க இல்லையா மனமாற்றம் அவங்க எப்படி மனம் இன்னைக்கு ஊழியக்காரனா இருக்கா அந்த டேனியல் மோசி இன்னைக்கு ஊழியக்காரனா இருக்கா முன்னாட்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய இதா இருந்தானா அப்படின்னு அந்த அந்த படத்தை எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ரசிக்கப்பட்டு பைபிளை தூக்குறது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் மித்த தொண்ணூறு நிமிஷம் என்ன எடுத்துருப்பான் பாருங்க அருவா தூக்கிட்டு போறது அலப்பறை கொடுக்கறது எதை காட்டணுமோ அதான் என்ன செய்யணும் தெளிவா காட்டணும் இங்க வந்து கனியை காமிச்சானே அது சைல ஒரே வார்த்தை இது அதோடைய கனி அவ்வளவுதான் நாங்கள் போய் வந்த தேசம் பாலும் தேன் ஓடு தேசம் இது அதோடைய கனி அவ்வளவுதான் ஆனா டீடைல் கொடுக்கறான் பாருங்க அவங்கள பத்தி ஏனாக்கிற பத்தி என்ன சொல்றான் பாருங்க அவங்க இப்படி இருந்தாங்க அந்த தேசம் வந்து பட்சிக்கிற தேசம் அவங்க அவங்களுடைய பார்வைக்கு நாங்க வெட்டி கிளிகளே போல இருந்தோம் எங்க பார்வைக்கு நாங்க அப்படித்தான் இருந்தோம் டீடைல் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க அதனால எது போய் ரீச் ஆயிடுச்சு அங்க காட்டாத ராட்சதை நல்லா ரீச் ஆயிட்டா காண்பித்த கனி என்ன இல்லை ரீச் ஆக தான் தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா நீ கனியை காட்டாத நீ குடுங்கிறார் என் பேரை சொல்லி என் நாம திருமித்த ஒரு அடையாளத்தை நீ கேட்டேன்னா அந்த அடையாளம் ஒரு ஊருடைய விசுவாசத்தையே பாதிக்கிறதா இருக்கணும் எல்லாருடைய விசுவாசத்தையும் வர்த்திக்க செய்கிற அடையாளமா பெருசா கேள் பகல்ல பார்த்து சொல்லுங்க கேக்கிறத கேக்குற கொஞ்சம் பெருசா கேளு அல்ல லூயா பிரைசலான் என செய்ய போற தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் பெரிய தேவன் அவர் பெரிய தேவன் வீடே இல்லை எங்களுக்கு ஒரு காசென்ட்ல ஒரு வீட கத்தர் கொடுத்தாருனாலே போது ஏன் கேக்குற கேக்குறதே கேக்குற ஆண்டவரே ஒரு நாலு பெட்ரூம் வீட்டை கொடுங்க ஆண்டவர் கேட்கலாம்ல பைசலான் ஐ மீன் எப்படி இப்போதைக்கு வீடு இல்லை இல்ல வீடு கேட்கறதான போற அதை கேக்குறது எப்படி கேட்கணும் ஆண்டவரே நல்ல ஒரு நாலு பெட்ரூம் வீடு கொடுங்க ஆண்டவரே யாராவது ஊழியக்காரங்க வந்தா கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம் தங்க வச்சுக்கலாம் லூயா ஒரே ஒரு பெட்ரூம் கேட்டு நாங்க தெரியாத வீட்டுக்கு வந்தா எங்க தங்குறது சில ஆள் கொள்ளி வீடு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு பத்து இருக்கும் பெட்ரூம் நாங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நாங்க நின்னுகிட்டே தூங்க வேண்டியதா கேக்குறது எப்படி கேளுங்க நல்ல விசாலமா கேளுங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு நல்ல பெருசா கொடுங்க ஆண்டவரே அதை பாக்குறவங்க கேட்கணும் ஏ என்னப்பா இப்படிப்பட்ட கிரேப்ஸ நான் பார்த்ததே இல்லையே ஒரு குல அத ரெண்டு பேர் தோல திருக்கிறாங்களா அவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சா அத சாப்பிட மட்டும் கொடுத்திருந்தா அந்த அடையாளமே அவன் என்ன பண்ணிருக்கோம் நடத்தி இருக்கோம் ஏனாக்கிறோ யாரா இருந்தாலும் பாத்துக்கிறோம் எப்படினாலும் நான் போய் கிரேப்ஸ சாப்பிடணும் அல்ல லூயா பிரைஸ் அப்ப இந்த அடையாளம் சிலருடைய வாழ்க்கையில தேவன் தான் அதை செய்கிறார்னு புரிந்து கொண்ட உடைய அடையாளங்கள் ரொம்ப பயங்கரமா இருந்திருக்கு அது எல்லாருடைய விசுவாசத்தையும் வளர்த்திருக்கு அவருடைய இருதயத்தை மாத்தி இருக்கு 
இந்நாட்களிலே நீங்கள் கேட்க வேண்டியது அப்படிப்பட்டதுதான் நாலு ஏழு வாசிங்க நம்பர் ஒன் முதலாவது யோசுவா நாலு ஏழு நீங்கள் கத்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போனதினால் அவைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யோர்தானை கடந்து போகிற போது யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று ஆகையால் இந்த கற்கள் இஸ்ரோவேல் புத்திரருக்கு என்றைக்கும் நினைப்பூட்டும் அடையாளம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் நீங்க அந்த ஆத்துக்குள்ள தாண்டி போகும் பொழுதுப்பா ஆளுக்கு ஒரு கூழாங்கல் எடுத்து பாக்கியில போட்டுக்கிட்டு அந்த கரைக்கு போன பிறகு அதை அப்படி ஓரம் ஓரத்துல கும்பிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஆளைக்கு சந்ததிகள் வந்து என்ன இருக்கோங்க நம்ம நிறைய பேர் இப்படிதான் என்ன செஞ்சுட்டு போறோம் வச்சுட்டு போறோம் அதனால பின்னாடி கேட்கறதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இவங்க அப்படி வைக்கல தோல்ல தூக்குற அளவுக்கு அது பெரிய தூண்கள் கத்தூண்கள் ஏனென்றால் அங்க சொல்லப்படுகிறது பின்னாட்களே உங்கள் சந்ததிகள் வந்து கேட்கும் போது அது அங்கதான் என்ன செய்யணும் நிக்கணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆண்டவர் அடையாளங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அல்லது காற்று நினைக்கும் பொழுது அது கால காலத்துக்கு நிக்கணும்னு நினைக்கிறார் லூயா ரைசலாட் அப்ப நீங்க இன்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள போகிறது சந்ததி சந்ததியாய் அறியப்பட்டிருக்க வேண்டும் அலலூயா உங்க பேரை வந்து சொல்லணும் எங்க பாட்டி அந்த காலத்துல ஜோ பண்ணி ஆண்டு விட்டு வாங்குச்சு பாருங்க இன்னைக்கு அதுதான் லேண்ட்மார்க் அலலூயா ரைசலாட் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த இரவு அப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை கத்திரத்தில் கேட்கும்படிக்குத்தான் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் அல்லூயா ரைசலாட் பகல பார்த்து சொல்லுங்க கேட்கறதவே கேட்கறீங்க பெருசா கேளுங்க ரைசலாட் இப்பதான் கொஞ்சம் அனல் பிடிச்சிருக்கு அல்லலூயா பெருசா கேட்கறதுனே அனல் நல்லா பிடிச்சிருச்சு அல்லலூயா பெருசா குடுக்கறதுனா கொஞ்சம் அனல் என்ன பண்ணிருக்கோம் குறைஞ்சிருக்கோம் நம்முடைய மக்கள் அப்படி இல்லை நல்ல மக்கள் அல்லலூயா ரைசலாட் சரி ரைட் ரெண்டாவது ஒன்று சாமியில் பதினேழு அதுல பதினேழு பதினெட்டு ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவிதை நோக்கி உன் சகோதரருக்கு இந்த ஒரு மரக்கால் வருத்த பயிற்றையும் இந்த பத்து அப்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பாளையத்திலிருந்து உன் சகோதரிடத்திற்கு ஓட்டமாய் போய் ஓட்டமாய் போய் இந்த பத்து பால் கட்டிகளை ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதியானவனிடத்தில் கொடுத்து உன் சகோதரர் சுகமாய் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவர்களிடத்தில் அடையாளம் வாங்கி கொண்டு வா என்றார் ஓட்டமாய் இருக்கு போ சொல்றான் ஓட்டமா போனோம் அது இல்ல அதாவது ரொட்டி எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டிருக்கோம் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் போறதுக்குள்ள போய் என்ன பண்ண குடுப்பா அம்மா குபூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த குபூஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது தான் சாப்பிட முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்னா சாப்பிட முடியாது அதை அப்புறம் ஆயிரம் துண்டாக்குனாதான் முழுக முடியும் ஆனா என்ன சொல்றாருன்னா எப்பா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டுருக்கு போ அந்த பால் கட்டிய லஞ்சமா கொடுத்துரு அப்பதான் அவன் என்ன பண்ணுவான் உள்ள ஓடுவான் அவனுக்கு அதை கொடுத்துட்டு அவன் இதை சாப்பிடுறதுல என்ன பண்ணி போய் இதை உன் சகோதரருக்கு என்ன பண்ணு கொடு மில்ட்ரி சாப்பாடை சாப்பிட்டு இருக்கான் வீட்டு சாப்பாடை கொஞ்சம் நினைச்சிட்டோம் சாப்பிட்டு அதே நேரத்துல அவங்க கையில என்ன செய்ய அடையாளம் வாங்கிட்டு வா தாவிதையே நம்மள பாருங்க அவங்க அப்பா வந்து சொன்னா போதாதா அப்ப அவங்க பிள்ளைங்க நல்லா தான் பாருக்காங்க நல்லா அவங்களுக்கு என்ன குறைச்ச அப்படின்னு சொன்னா போதா இல்ல அவங்க கையில என்ன வாங்கணுமா அடையாளம் வாங்கிட்டு வரணுமா லூயா ஆனா தாவிது ஆண்டுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் ஒருவேளை இந்த தகப்பன் சொன்னது போல ஒரு அடையாளத்தை வாங்கிட்டு வந்திருந்தா அந்த தகப்பனுடைய இருதை என்ன செஞ்சிருக்கோம் கழிவு வந்திருக்கும் சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் பரவாயில்ல மூத்த மகன்ட்ட என்ன வாங்கிட்டு வந்து இந்த மேல போடுறது துண்டை கொடுத்துருக்காரு இளைய மகன்ட்ட என்ன தீவனம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா கச்சை அவர் போடுற கச்சையை கொடுத்துருக்காரு இந்த பாத்துக்கங்க அடையாளம் நல்லா இருக்கார் ஆனா அப்படி இல்லை வேத என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க பதினேழு ஐம்பத்தி ஏழு வாசிங்க பதினேழு ஐம்பத்தி ஏழு 
தாவிது பெலிஸ்தனை கொண்டு திரும்புகையில் அப்னேர் அவனை சவுளுக்கு முன்பாக அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான் பெலிஸ்தனுடைய தலை அவன் கையில் இருந்தது பாத்தீங்களா அப்ப அதை கேட்டாரா என்ன நீ வரும்போது அங்க இருக்க சூழ்நிலையும் தெரியாது இல்லையா அப்பாவுக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணிக்க மாட்டாரு அங்கேயே ரொம்ப ஒரு மாதிரியா போயிட்டு இருக்குப்பா நீ என்ன செய்யாத போகாத அடையாளம் வாங்கிட்டு வான்றாரு அங்க என்ன சூழலே தெரியாது ஆனா என்ன அடையாளம் கொண்டு வந்துருப்பா நானும் யோசனை நீ பார்த்து அடையாளம் என்ன அவன் நல்லா இருக்கான்றது கூட அடையாளம் தானே அப்படிதானே அவன் உன் பிள்ளைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கன்றதுக்கு அடையாளம் என்ன அடையாளம் கொடுத்துருக்க முடியும் தெரியல எனக்கு ஆனா இப்ப அவன் கொண்டு வந்திருக்கிற அடையாளம் இருக்கே அது எப்படிப்பட்ட அடையாளம் தெரியுமா அப்பா உன் பிள்ளைங்க கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லப்பா ஏன்னா அவன் எதெல்லாம் பார்த்து பயந்தான அது பூரா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த கொத்த கையில தூக்கிட்டு வரேன் பாரு ஒரு தேசம் மலைத்து நின்றது கொலியா கோலியாத்த பார்க்கும் பொழுது மறைஞ்சுக்கிருவாங்களாம் முகத்துக்கு முன்னாடி நினைச்சுவாங்களாம் மறைஞ்சுக்கிருவாங்களாம் ஆனா இப்போ தாவிது கர்த்தர் அருளின் அபிஷேகத்தினாலே ஒரு பெரிய ஜெயத்தை அடையாளமாய் பதிவு செய்திருக்கிறான் அது என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா பயந்துகிட்டு இருந்தவன் எல்லாம் இப்ப என்ன செஞ்சு வீரனா மாத்திருச்சு பெலிஸ்டருடைய சேனைக்கு பின்னாடி தாவிது ஓடல தாவிது கோலியாத்த மட்டும்தான் நிர்மலம் பண்ணா அந்த தைரியம் எல்லாருக்குள்ள வந்துருச்சு பாருங்க அப்படி ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் உங்க மூலமா நடக்கணும் நீங்க கர்த்தர் எவ்வளவு வளமையான காரியங்களை செய்வார்னு புரிந்து கொண்டு அபிஷேகத்தின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி நீங்கள் செய்ய போகிற சில பெரிய அடையாளங்கள் நீங்கள் ஸ்தாபிக்க போகிற சில பெரிய அடையாளங்கள் மற்றொரு விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்ப போகிறது கலலூயா பைசலாட் விசுவாசிக்கிறீங்களா அதுக்கு நீங்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க நான் அப்பா கேட்காதது என்ன செஞ்சிருக்கேன் இப்ப கொண்டு இருக்கேன் அப்படிதானே ஆனா இந்த அடையாளம் ஒண்ணு போதும் அப்பாவுக்கு மட்டும் அல்ல ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் மகிழ்ந்திருப்பதற்கு இன்னும் ஒண்ணு கூட சொல்லலாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது ஒன்பது பத்து அதற்கு ஏசாயா கர்த்தர் தாம் சொன்ன வார்த்தையின்படியே செய்வார் என்பதற்கு கர்த்தரால் உனக்கு உண்டாகும் அடையாளமாக சாயை பத்து பாகை முன்னிட்டு போக வேண்டுமோ பத்து பாகை பின்னிட்டு திரும்ப வேண்டுமோ என்று கேட்டான் அதற்கு எசேக்கியா சாயை பத்து பாகை முன்னிட்டு போகிறது லேசான காரியம் அப்படி வேண்டாம் சாயை பத்து பாகை பின்னிட்டு திரும்ப வேண்டும் என்றான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அது லேசான காரியம் நம்ம யாராலும் செய்ய முடியாதுல்ல அப்புறம் என்ன லேசான காரியம் அடையாளம் கொடுக்குறேன்றாரு அந்த அடையாளத்தை கொடுக்கக்கூடிய தேவன் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் எவ்வளவு மகத்துவம் நிறைந்தவர் என்பதை புரிந்து கொண்டு சொல்றான் அதெல்லாம் அவருக்கு லேசான காரியங்க இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்றான் அவரை டஃப் ஆக்குறான் டஃப் கொடுக்குறோன்றோம்ல அங்க அவர் ஆண்டவருக்கு டஃப் கொடுக்குறான் பாருங்க இந்த எளியா தீர்க்கதரிசி அப்படிதான் அக்கினி வந்தா போதுமா இல்லையா அக்கினி வந்தாலே போதும் இல்லையா அதுல தண்ணியை ஊத்தணும் நான் தான் உனக்கு எவனுக்குமே அக்கினி வரல உனக்கு அக்கினிவே கொண்டறேன்னு சொன்னா கூட இவன் என்ன பண்றான் நல்லா நினைச்சு விடுங்க நான் ஐஸ் கட்டியும் சேர்த்து போடுங்க அப்புறமும் என்ன செய்வார் எங்க ஆண்டவர் ஓமான்ல முத முதல்ல நாங்க போயிருக்கும் பொழுது ஒரு வீடு அந்த வீட்டுல உண்மையிலே ஒரு பேய் இருந்திருக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு பேய் இருந்திருக்கு ஊருக்கார எல்லாம் அதுல பேய் இருக்கு பேய் இருக்குன்னு சொல்லுவான் வாடகை ரொம்ப கம்மியா தர்றாரு அவர் அந்த ஓனர் வந்து ஒரு கார் டாக்ஸி டிரைவர் அமரியா தாக்கல் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு எங்க மக்கள் அப்போ எங்களுக்கு என்ன ஏழு எட்டு பேர் தான் இருந்திருப்போம் விசுவாசிகள் அதுல ரெண்டு பேர் போய் அதெல்லாம் கொடுங்க எங்க பாஸ்டர் எல்லாம் விரட்டிடுவாரு அப்ப எனக்கு நாம அப்ப ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த நேரத்துல அவங்க தைரியத்தை பாருங்க அதெல்லாம் எங்க பாஸ்டர் பாத்துக்கிறாரு அதெல்லாம் விரட்டிடுவாரு வீட்டை கொடுத்தாங்க நான் நினைச்சுக்கிட்ட மனசுக்கு எல்லாம் பேயெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது சும்மா என்ன எல்லாம் சொல்றது தானே என்ன தப்பிலாங்க அப்படி எடுத்தாலும் அது ஆவி தானே இல்லையா அது என்னது ஒரு ஆவி அது என்ன பண்ண போ ஒண்ணும் செய்யாது சரி அப்படின்ட்டு அந்த வீட்டை எடுத்தாச்சு அங்க இருக்க மலையாளி ஒருத்தர் முனையோட சின்ன உண்டு எந்தினா விட வீடு இருந்தா வந்து வேற வீடு நோக்கு அப்படின்னாரு மலையாளத்துல 
ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാറില്ല നല്ല പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പാത്തുകയും ചൊല്ലിയാച്ചു മുതല റൊമ്പ ടയർഡ് ആയിരുന്നോ ചൂങ്ങിയാച്ച് ഒന്നും പേ വന്നതെന്ന് തരില്ല ഒന്നും തരില്ല വീട്ടുക്കുള്ള നൂറ് ആണി അടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീട്ടുക്കുള്ള എന്നയാ ഇതെന്ന് കേട്ടാ ഇത് കുമ്പനാട് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഇരുന്നാറ് അന്ത ഓണർ എന്ന സോണാ തിരിമ അന്ത 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 വീട്ടുടെ ഓണർ എന്ന സോണാ അപ്പിനാ ഇങ്ങട്ട ഞാൻ വന്നു ഇവളു കമ്മിയാണ വാടകയ്ക്ക് വീട് തരിങ്ങ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം വാടക മാത്ത കൂടാതെ അപ്പിനി ഞാൻ ഡിമാൻഡ് വെക്കണം അവർ സോണാറ് മോദ നീ ഒരു വാര ഇരിക്കാൻ പാപ്പോ നീ കാസ പണി എനിക്ക് മോദവേ കൊടുത്തു ഒരു മാസം ഉള്ള കാസ മോദവേ കൊടുത്തു ഇത് കുമ്പനാടി വന്ന യാരും ഇങ്ങ എന്ന സഞ്ചരില്ല തങ്ങനേ കരയാ ഉണ്മയാ സോൾ ആൾറെഡി സമൂഹത്തില നാണു വന്നു നായന പെരിയ പേയ് വരട്ടി ഊളി തരണ അതല്ല ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടാമത് നാൾ അപ്പിടി തൂങ്ങിയാച്ചു ഒന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല അപ്പൊ മനസ്സിൽ നനച്ചിട്ടുണ്ടായി ഒന്നും പേയുമുള്ള പണ്ടാരമുള്ള ഏതുമേ കിടയാ ചുമ്മാ ചൊല്ലി കാണാൻ പോവും മൂന്നാമത് നാൾ മൂന്നാം നാൾ എന്തോ ഒരു കിളക്കം ഉള്ളാമ നാം വാട തൂങ്ങിട്ടിരിക്കുന്നു തിടീർന്ന് രാത്രിയില ഭയങ്കരമാണ് കാറ്റടിച്ചു നാ വന്ന് തൂങ്ങുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു കൈ തലാണി ഇരുന്നാലും ഒരു കൈ വെച്ച് അത് മേലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി എന്നുള്ള കൈ അപ്പിടി പാക്കറേ പക്കത്തെ മണൽ കിടക്ക് മണൽ പറപ്പിലെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേ എന്നതാ ഇരുന്നാലും വന്ന് ഇപ്പിടിയാ சொல்லும்போது നമുക്ക് ഒരു ചിന്ത ഇരിക്കുമല്ല അതനാൽ വവരമ ഞാനം ഒരു ലൈറ്റ പോട്ടിട്ട് തന്നെ വന്നി ഇരിക്കേ പഠിപ്പിക്ക് ഇരുട്ടുകുള പഠി ഇരുട്ടുകുള പഠിത്ത നാണേ കളതി പോത്തുക സട്ടേ പാത പേയ് നനച്ച കൂട അതനാൽ ഞാൻ വന്നി ഇരിക്കേ അപ്പിടി പഠിപ്പിക്ക് ലൈറ്റ് എരിയ അപ്പ കണ്ണുക്ക് തെരിയുന്ന വെളിച്ചത്തില മണല് ഡെസർട്ട് സാൻഡ് കടക്ക് ഞാൻ നിനക്കര ഇത എപ്പോ ഇങ്ങ വന്നിച്ചു അപ്പിണ്ട് ലേസ അപ്പി തിരുമ്പി பாக்குறே എന്നുടി കാൾ മാട്ടില്ല ഒമാനീസ് എല്ലാം ഒരു ഫീമേൽ ഒമാനീസ് ലേഡീസ് എല്ലാം ഒരു ഡ്രസ് പോട്ടുപാങ്ക അന്ത മാരി ബ്ലാക്ക് കളർ ഡ്രസ് പോട്ട് ഒരു പേയ ലിറ്ററലി എന്ന പണി ഇതുക്ക് ഒക്കാന്തിരുക്ക് അതുടി കൈ എബി എനിക്ക് തെരിയുന്ന അന്ത കൈ പാത്ത മാസ്കുലിൻ ഹാൻഡ് ഒരു ആംബളിയോടെ കൈ മൂർഖമാണ മുരട്ടത്തരമാണ ഒരു ആംബളിയോടെ കൈ എന്നോട് എന്ന ഓട്ടങ്ങൾ പല ഓടുന്നു അയ്യോ ഒരു ഓടിലമാ പിന്നടി ജനൽ ഇരിക്ക് തമാർ മോദി കുതിച്ച കൂടെ മണ്ടകണ്ട ഓടഞ്ഞാൽ ഉയർ തപ്പിരലാം നേ അതേ നേരോ എന്ന വരുത അയ്യോ ചെത്തു പോയിട്ട നാളെ എന്ന വരും പേപ്പറിൽ പേ അടിച്ച് പാസ്റ്റർ ഔട്ട് ഇന വരുമേ അപ്പടിയേ മനവി പത്തി ഞാവളാ വരുത് അയ്യോ അവൾക്ക് പണം എ ടി എം കൂടെ എടുക്ക തെരിയാതെ എന്നെ പണ പോരാളോ ബാങ്ക് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത അവൾക്ക് ചൊല്ലലിയേ എന്നാ ആക പോതോ നനക്കര മനസ്സുള്ള ഇത് ആണ്ടവരേ ഊളിയത്തിക്ക് വന്നോ കടൈശിൽ ഇപ്പിടി ആയി പോച്ചു ആണ്ടവരേ ഇപ്പിടി ആ ഉറുപ്പിടി ഇവർക്കണോ നാലു പേര് കല്ലെറിച്ച് ചെത്തമാലും പറവാളും പറലോത്ത് പോലാമ എന്നാ ആണ്ടവരേ അപ്പിനെല്ലാം ഞാൻ നനച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു നാം പെറ്റിരുന്ന പരിശുദ്ധാവിയാണവൻ എനക്കുള്ള ഇരുന്ന പരിശുദ്ധാവിയാണവൻ ഒരു വല്ലവിയാണ് അഭിഷേകത്താളെ എന്നെ നിറപ്പിനാ അതുക്ക് മുന്നാടി ഞാൻ എന്ത് പേയും വരട്ടണതേ കിടയാതെ എങ്ങ അപ്പ അതെല്ലാം ചെയ്യാറാണ് എന്ന് വേടിക്ക് പാപ്പേ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഊലിയം കിടയാതെ നമ്മുടെ ഊലിയം പ്രോഫറ്റിക്കലാ പേശുന്നത് ദീർഘദർശം സൊല്ലരുത് ചോമ്പടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഊലിയം പ്രസംഗം പണ്ടത് അവൻ അന്റ്രിക്ക് ആവിയാണവർ തമ്മുടെ വല്ലമീനാലെ നിറപ്പിനാ എവ്വളവ് വല്ലമൈ അന്ത നേരത്തിൽ എനക്കുള്ള അരുളപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തെരിയാതെ എനിക്ക് ഭയം ഹൃദയില്ല എന്ത് പിശാസ് പാക്കവേ മുടിയാതെ തിരുമ്പവേ കൂടാതെ നനച്ചനോ അന്ത പിശാസ് ഉക്കാന്തിരിക്ക പക്കം ടക്കിന് തിരുമ്പി ആവില നിരമ്പി അധികാരത്തോടെ കട്ടലയിട്ട് കട്ടലയിട്ട മാത്രത്തിലേ അന്ത പിശാസ് അപ്പുടിയേ ഓടിനത് நான் கண் பார்வையில பார்க்கற ஒரு 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 பெரிய மலை அந்த மலைக்கு நேரா எதிரில் சில குகைகளுக்கு நேரா வேகமா ஓடினது பிரைஸ் தி லார்ட் நான் இருந்த அந்த வீட்ல கீழ வந்து மூணு வீடு இருக்கும் நான் ஒரு வீட்ல இருந்தேன் மேல அடுத்த फ्लोरல சில வீடுகள் அதுக்கு அடுத்த फ्लोरல பெரிய கிளினிக் இது எதுலயுமே கீழ இருக்கிற எந்த வீடுகளையுமே ஆட்களே கிடையாது மேல இருக்கிற கிளினிக் வந்து காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து ஆறு மணிக்கு எல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க எல்லாருக்குள்ள அந்த பயம் இருந்தது ஆனா அன்றைக்கு அந்த பிசாசுகள் அந்த பிசாசு ஓடிச்சு பாத்தீங்களா 
இன்னைக்கு நான் இங்க வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிசாஸ் அங்க திரும்பி வரவே இல்லை நாங்க அந்த எல்லையிலே இல்லை ஆனாலும் அந்த பிசாஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அங்க வரவே இல்லை ஆவினால் அருளப்படுகிற ஒரு தைரியம் இருக்கிறது போல்னஸ் தேவனாக தம்மை தேவன் வெளிப்படுத்தினார் அந்த கல்ல பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு தரணும்னு வச்ச இந்த சுதந்திரத்தை புறவாகித்து ஓடுகிற யோர்தானால கூட தடுக்க முடியவில்லை உங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் தேவன் தடை நீக்கும் தேவனாய் நாட்களே உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் இரண்டாவதாக ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனாய் வெளிப்படுவார் உனக்கு எதிராக இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ராட்சதனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்குள்ள இருக்கிறார் மூணாவதா என்ன போட்டுருக்குன்னா கத்துடைய உண்மை உண்மையுள்ள தேவனாய் தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் அவர் தம்மை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஏசையா தீர்க்க தரிசன ஆகமத்துல வரப்போகிற காரியங்கள் அதாவது ஏசையா காலத்துல இல்லாத வரப்போகிற காரியங்களை பற்றி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது ஏன்னா பழைய பாட்டுல புறம்பான அடையாளங்கள் தான் நிறைய இருக்கு அடையாள சின்னங்களாய் நிறுத்தப்பட்டது அந்த கல்ல பார்த்தா தெரியும் தடை நீக்குகிற தேவன் இவர் கூட இருந்தாலும் போற இடத்துல எல்லாம் என்ன இருக்காது தடையே இருக்காது ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அதுல எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வாசிங்க இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமா இருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரேலில் அடையாளங்களாக இஸ்ரேலே அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம் தீர்க்கத்தரசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்ததுன்னு ஏசு அதெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டே வராரு அப்ப ஏசு என்ன சொல்றாருன்னா எப்பா இப்ப எவிடன்ஸ் எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்கு வெளியே இருக்கு இல்லையா கிட்ட வரும்போது ஒரு எவிடன்ஸ் தெரியுது என்ன எவிடன்ஸ் என்ன அடையாளம் இவர் தடையை நீக்குகிற தேவன் ஆனா ஒரு காலம் வரும் பாரு அப்ப இந்த அடையாளம் எல்லாம் என்ன வந்துடும் மனிதர்கள் நம்மையே அடையாளமாய் மாற்றுகிற தேவன் அடையாளம் உனக்கு உள்ள அற்புதம் உனக்கு உள்ளே உனக்குள்ள தேவனுடைய அற்புதங்கள் நடக்கிறபடினாலே கத்தர் உங்களை என்னையும் அடையாளமாய் நினைச்சுகிறார் நடமாடும் அடையாளங்கள் பவுல் சொல்றாரு நீங்க நடமாடும் நிருபங்களா இருக்கிறீங்க கலாத்தியர்ல இருக்கு கலாத்தியர் மூன்று ஐந்து சீக்கிரம் வாசிங்க மூன்று ஐந்து ஆறு பதினேழு அன்றியும் உங்களுக்கு ஆவியை அளித்து உங்களுக்குள்ளே அற்புதங்களை உங்களுக்குள்ளே அற்புதங்களை நடப்பிக்கிறவர் ஆறு பதினேழு மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்திற்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது கலாத்தியர் ஆறு பதினேழுப்பா இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காத இருப்பானாக வருத்தம் உண்டாக்காத இருப்பானாக கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய அச்சடையாளங்களை அச்சடையாளங்களை என்னுடைய சரீரத்திலே சரித்துக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் இங்க வந்துருச்சு அலையலூயா இப்ப அடையாள சின்னம் தேவையில்லை வெளியில நீங்க போன மக்கள் சொல்லணும் இவங்க போனாங்கன்னா தடையே இருக்காது சார் ஏன் தடை நீக்கும் தேவன் உங்களுக்குள்ளே அடையாளத்தை பரிசு தாவியானவரை கொண்டு சில அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி உங்களை அவர் அடையாளமா மாத்திட்டார் புதிய ஏற்பாட்டுல வாழ்கிற நாம் சிலாக்கிய பெற்றவர்கள் எங்களுக்கு நாங்க வெளியே பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை எங்களுக்கு உள்ளே ஆவியானுடைய கிரியைகள் பலத்திருக்கிறபடினால் நாங்களே அடையாளமாயிருக்கோம் உண்மையில தேவனை குறித்த அடையாளம் நான் தான் தடை நீக்கும் தேவனுடைய அடையாள நான் தான் காரணம் என்ன நான் செல்லுகிற இடங்களிலே தடைகள் நீங்குகிறது உங்களை பார்த்து சொல்ற ஆண்டோர் சொல்கிறார் நீங்கள் தடை நீக்கும் அடையாளமா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஜெயத்தின் அடையாளமா இருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலும் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறார் 
தேவனுடைய உண்மைக்கு அடையாளமாய் நாம் இருக்கிறோம் எனவே பரிசு தாமியானவர் உங்களுக்கு உள்ளே அதனாலதான் வந்து புதிய ஏற்பாட்டுல யாரும் அடையாளத்தை என்ன செய்யல கேட்கல நீங்க கேட்டிருக்காங்களா எங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்க ஆண்டவரே அந்த ரதத்துடனே நான் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டும் ஆண்டவரே கேட்டாங்களா இல்ல ஆண்டவர் இதை கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க உண்மையிலேயே அதை நான் கொடுக்கணும்னா இந்த நேரத்துல ரெண்டு கேமல் இந்த சந்தில வரட்டும் ஆண்டவரே கேட்டாங்களா இல்ல என்ன ஆவியானவர் உள்ளே ஹலலோயா மகிமை நாவியானவர் எனக்குள்ளே அவர் உங்களுக்கு உள்ளே அற்புதங்களை செய்ய தொடங்கி விட்டார் எனவே நீங்கள் இசைவிலே அற்புதமாயும் அடையாளமாயும் இருப்பீர்கள் அற்புதம் சில அற்புதங்கள் சில அடையாளங்களுக்கு ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே எந்த தூணை என்ன செய்யல நிறுத்தனே ஆச்சரியமா இருக்கு யோர்தானுக்கு கத்தூண்களை நிறுத்தின தேவன் செங்கடலுக்கு என்ன நிறுத்தினார் ஒண்ணுமே நினைச்சல அது தேவையில்லப்பா அது தேவையப்படாது ஏன்னா அந்த பிரேதங்களை நீ பார்த்தாயே அது உன் இருதயத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உன் இருதயத்தில் எழுதப்பட்டதை உன் பிள்ளைகள் இருதயத்தில் நீ எழுதுவாய் ஹல லோயா ரைசலான் அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களாய் கத்தர் உங்களை மாற்றுவாராக நம்மை மாற்றுவாராக விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்நாட்கள் அவருடைய மகத்துவமான அடையாளங்களின் நாட்கள் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற அற்புதத்தின் நாட்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவைகள் நிச்சயமாய் நடக்கும் நீங்க சொல்லணும் ஆண்டு ஒரு எனக்குள்ள நீங்க செய்கிற காரியம் என்னை ஒரு அடையாளமாய் நிறுத்த வேண்டும் எனக்குள் நீர் நடப்பிக்கிற அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் என்னை ஒரு அடையாளமாய் நிறுத்த வேண்டும் ஆண்டு ஒரு என்ன பார்க்கிறவங்களுக்கு தெரியணும் தேவன் தடை நீக்குகிற தேவன் இவர்களுடைய தேவன் அற்புதங்களின் தேவன் இவர்களுடைய தேவன் வல்லமையுள்ள கிரிகளை செய்கிற தேவன் இவர்களுடைய தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் ஹலலோயா கண்கள் முடிச்சோம் நன்றி ஆவியானவரே நன்றி ஆவியானவரே ரைசுலா ரைசுலா நன்றி ராஜாவே தேங்க்யூ கத்தரை தூதிப்பே காலமெல்லாம் தூதிப்பே கத்தரை தூதிப்பே காலமெல்லாம் துதிப்பே வல்லவர் நல்லவர் கேதுபை உள்ளவர் இன்றே பாடுவே வல்லவர் நல்லவர் கேதுபை வல்லமை மிக்க செயல் எனக்கு செய்தாரே வல்லமை மிக்க செயல் பல எனக்கு செய்தாரே உயிரோடிருந்து உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லுவே உயிரோடிருந்து உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லுவே கத்தரைய துதிப்பே காலமெல்லாம் துதிப்பே கத்தரைய துதிப்பே காலமெல்லாம் துதிப்பே வல்லவர் நல்லவர் கிருமை உள்ளவர் என்றே பாடுவே வல்லவர் நல்லவர் கிருமை உள்ளவர் நாட்களிலே நீர் உதவி செய்கிற தேவனாய் அனுகூலம் பண்ணுகிற தேவனாய் தேய்ச்சுகிற தேவனாய் எங்களை அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு தேவனாய் உடைய வல்லமையுள்ள அற்புதங்களின் மூலமாய் எங்களை அநேகருக்கு அடையாளமாய் உமது மகத்துவமான செயல்களுக்கு அடையாளமாய் வல்லமையுள்ள கிரிகளுக்கு அடையாளமாய் உமது உண்மைக்கு அடையாளமாய் எங்களை நிலைநிறுத்துகிறீரப்பா சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருந்து 
நம்முடைய சத்தத்தை கவனித்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த நாட்களிலே உமது வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற அற்புதங்கள் நடப்பதாக இப்படிப்பட்ட விதத்திலே இவ்விதமாய் செய்யக்கூடிய தேவன் ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லும்படி அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் வலிமை மிக்க செயல்கள் வல்லமை வெளிப்படுத்துகிற செயல்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள் நடப்பதாக இசுரவேலியிலே அடையாளங்களாய் நிலை நிறுத்தும் செல்லுகிற எல்லா இடத்திலும் அன்றுவரை நாங்கள் அடையாளங்களாய் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிற அடையாளங்களாய் சொல்லும்படி அனுக்கிரகம் பண்ணும் தரப்படி இந்த வாரம் முழுவதிலும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பிரயாணங்கள் போக்குவரத்து எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க கைட்டு செய்கிற எல்லா கிரிகளையும் ஆசீர்வதித்து பெருக செய்யும் அப்பா கூட இருந்த எங்களை காரிய சக்தியுள்ளவர்களாய் மாற்றும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்முடைய உறவாடுகிறவர்களாய் உடைய சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறவர்களாய் உடைய பிரசனத்தில் தங்கி இருக்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்றும் தகப்பனே எங்களை தாழ்த்தி உடைய பரிசுத்த கரங்களை தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஏசுமி நாமத்தில் சுமிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே பாதுகாப்பும்ோடு கிடைந்தும் சதா காலம் தங்கியிருப்பதாக ஆமே